ওয়েলকাম টু সাইকোলজিস্ট ফেয়ার প্রত্যেককে এই চ্যানেলে স্বাগত জানাই অলরেডি ঘটে গিয়েছে দু হাজার বাইশে ডাব্লিউবিসিএস পরীক্ষা সেখানে তোমরা প্রত্যেকেই সাইকোলজি অপশনাল পেপারে কীরকম ধরনের প্রশ্ন এসছে সেই সম্পর্কে অবগত সেটা নিয়ে কিছু বক্তব্য রাখতে এবং সেই প্রশ্নটা অ্যানালিসিস করতে আজকের এই ভিডিওটা তো চলো দেখতে থাকো প্রথমেই বলি যে যে চ্যাপ্টারটা বিগত অনেক বছর থেকে যে চ্যাপ্টার থেকে কোনো প্রশ্ন আসেনি সেই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু এবার প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টার অর্থাৎ বায়োলজিক্যাল বেসিস অফ বিহেভিয়ার যেখানে মেথডস যেখানে স্কোপ এবং যেখানে ব্রাঞ্চেস এটা রয়েছে তো সুতরাং চলো আমরা দেখে নিই যে কি কি কোশ্চেন আমরা পেয়েছি এবং কোশ্চেনগুলো কীরমভাবে লিখতে হতো ফার্স্ট দেখো ডিফাইন সাইকোলজি ডিফাইন সাইকোলজি এটা তো অবভিয়াসলি জানা কথাই যেটা এসছে আমাদের গ্রিক ওয়ার্ড যেটা এসছে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে সাইকি অ্যান্ড লোগস এই বিষয়টা লিখতে হবে ডিসকাস দ্য এক্সপেরিমেন্টাল অ্যান্ড দ্য সার্ভে মেথডস অ্যাজ ইউজ ইন দ্য ডিসিপ্লিন অফ দ্য সাইকোলজি এবং একদম পরিষ্কার কোশ্চেন এসেছে যে মেথডসটাকে অ্যানালিসিস করতে দিয়েছে যেখানে লেখা সার্ভে আর এক্সপেরিমেন্টাল মেথডসের মধ্যে যে অনেকগুলো মেথডস রয়েছে তার মধ্যে সার্ভে অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেথডসটা এক্সপ্লেন করতে দিয়েছে নেক্সট হচ্ছে ডিসকাস দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ সাইকোলজি ইন দ্য ডিফারেন্ট ফিল্ডস ওয়ার্ক অ্যান্ড এডুকেশন অর্থাৎ সাইকোলজি আমাদের ওয়ার্ক অ্যান্ড এডুকেশনের ক্ষেত্রে কোথায় কাজে লাগে সেই ফিল্ডটাকে আমার এখানে ডিসকাস করতে হবে তো সেক্ষেত্রে লিখতে হবে হচ্ছে আমাদের স্কোপ অর্থাৎ স্কোপ মানে হচ্ছে এডুকেশন সাইকোলজি স্কুল সাইকোলজি তারপরে যেখানে ছিল হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি ওয়ার্ক এডুকেশনের ক্ষেত্রে তারপরে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এই পার্টগুলো কিন্তু আমাদেরকে এখানে লিখতে হতো নেক্সট চলে যাই দু নম্বর কোশ্চেন যেখানে রয়েছে ডিসকাস দ্য ডিটারমিনেন্স অফ অ্যাটেনশন যেটা দুটো ডিটারমিনেন্স একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ডিফারেন্সিয়েটেড বিটুইন ফ্লাকচুয়েশন অফ অ্যাটেনশন অ্যান্ড সিলেকটিভিটি অফ অ্যাটেনশন ফ্লাকচুয়েশন অফ অ্যাটেনশন অ্যান্ড সিলেকটিভিটি অফ অ্যাটেনশন দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স ফ্লাকচুয়েশন অফ অ্যাটেনশন যেটা আমরা ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য দেখে থাকি আর সিলেকটিভিটি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে আমাদের পেরিফেরিতে যে স্টিমিউলাসগুলো থাকে তার মধ্যে থেকে আমরা যে কোনো একটাকে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী সিলেক্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার সিলেকটিভিটি সুতরাং এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে যে আমার ফ্লাকচুয়েশনের ক্ষেত্রে আমার কোনো কন্ট্রোল থাকছে না এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস বাট সিলেকটিভিটির ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কন্ট্রোল থাকে হাউ অ্যাটেনশন ডিফার্স ফ্রম পারসেপশন অর্থাৎ পারসেপশন অ্যান্ড অ্যাটেনশনের ডিফারেন্স আছে এবং যেটা অলরেডি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতেও রয়েছে যেখানে সেনসেশন পারসেপশন এবং অ্যাটেনশন তিনটে কগনেটিভ প্রসেস কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা তোমরা কিন্তু অবভিয়াসলি সেখানে দেখতে পেয়েছ যে পারসেপশন যেখানে নলেজ থাকছে আর অ্যাটেনশন যেখানে নলেজও থাকছে প্লাস ফিলিংটাও থাকছে দুটো মিলেই তৈরি হচ্ছে অ্যাটেনশন ডিসকাস দ্য মনোকুলার কিউজ অফ ডেপথ পারসেপশন শুধুমাত্র মনোকুলার কিউজ দিয়েছে যেখানে এরিয়াল পার্সপেকটিভ লিনিয়ার পার্সপেকটিভ লাইট অ্যান্ড শ্যাডো টেক্সচার গ্রেডিয়েন্ট এই জায়গাগুলো যেখানে লিখতে হবে এবং অবশ্যই ছবিটা কিন্তু ভীষণভাবে দরকার এবং যারা আমার ভিডিও দেখেছো তাদেরকে প্রত্যেককেই আমি বলেছি ছবি না দিলে কিন্তু জিনিসটা অসম্পূর্ণ সুতরাং যারা এই প্রশ্নটা অ্যাটেন্ড করেছো প্রত্যেকে আমি আশা রাখব যে সেখানে ছবি দিয়েছো নেক্সট যাচ্ছি হচ্ছে ডিসকাস দ্য অ্যাটকেনশন ডিফারেন্ট মডেলস অফ মেমোরি এটা জল ভাত যদি ধরে নেওয়া যায় একদম যাই হোক এবং এটারও কিন্তু ডায়াগ্রাম রয়েছে এবং যখন আমার ভিডিওটা ফলো করবে সেখানে দেখতে পাবে যে অলরেডি কিন্তু ডায়াগ্রাম দিয়ে এটাকে অ্যানালিসিস করা আছে ডিফারেন্সিয়েটেড বিটুইন এস টি এম অ্যান্ড এল টি এম এস টি এম এবং এল টি এমের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় এস টি এম যেটা হচ্ছে খুব ছোট একটা মেমোরির পার্ট যেখানে আমাদের অনেক জিনিস খুব কম সময়ের জন্য আমরা ধরে রাখতে পারি আর এল টি এমকে আমরা পারমানেন্ট মেমোরি বলি যেখানে অনেক ইনফরমেশান আমরা অনেক বেশি সময়ের জন্য ধরে রাখতে পারি এরকম বেশ কিছু ডিফারেন্স কিন্তু রয়েছে ইকোইক অ্যান্ড আইকনিক মেমোরি ইকোইক মেমোরি যেটা আমরা ইকো মানে হচ্ছে যেটা আমরা শুনে মনে রাখছি আর আইকনিক মানে যেটা দেখে মনে রাখছি এই দুটো পার্ট হচ্ছে সেন্সারি রেজিস্টার বা সেন্সারি মেমোরির পার্ট সুতরাং তোমরা যখন এখানে ডিসকাস করবে তখন কিন্তু তোমরা সেন্সারি রেজিস্টার থেকে সেন্সারি মেমোরি থেকে কিন্তু এখানে ডিসকাস করতে হবে নেক্সট হচ্ছে ইলাস্ট্রেটেড অন দ্য প্রসিডিউরাল মেমোরি ইলাস্ট্রেটেড অন দ্য প্রসিডিউরাল মেমোরি প্রসিডিউরাল মেমোরি যেটা আমাদের এল টি এম এর ভাগ অর্থাৎ এল টি এমকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের ডেক্লারেটিভ একটা হচ্ছে আমাদের প্রসিডিউরাল 
প্রসিডিউরাল মানে যে জিনিসটাকে আমরা কিন্তু একটা প্রসিডিউর যেটা আমরা কোনো দিনও ভুলতে পারবো না সেই জিনিসটাকে করতে হবে তো প্রসিডিউরাল মেমরি যদি ছোটোভাবে পাঁচ নম্বরে কেউ পড়ে থাকো সেটাকে বড় করতে গেলে সেখানে এল টি এম কি সেই জায়গাটা বলতে হবে এবং এল টি এম এর দুটো ভাগ সেখানে দেখাতে হবে সেখান থেকে লিখতে হবে যে ফোকাস করছি আমি প্রসিডিউরাল মেমরি কারণ সব সময় যে আমি টেন এর মতোই মুখস্থ করে যাব এবং টেন মার্কসই পাবো বা ফাইভের মতো মুখস্থ করে যাব ফাইভ মার্কস পাবো এরকমটা কিন্তু আমাদের নাই হতে পারে তো সেখানে পরীক্ষার হলে আমাদের বাড়ানো বা কমানোর প্রহিবিশনটা কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে মাথায় যেতে হবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ডিফাইন ইন্টেলিজেন্স স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ডিসকাস করতে বলেছে ডিফাইন ইন্টেলিজেন্স যেখানে তোমরা যদি আমার ইন্টেলিজেন্সের ভিডিও দেখে থাকো সেখানে আমি অলরেডি বলেছি যে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে ওয়েস্টলারের ডেফিনেশনটা দেওয়া যদি কেউ ওয়েস্টলারের ডেফিনেশনটা দাও তাহলে কিন্তু এক্সট্রা মার্কস সেক্ষেত্রে ক্যারি হবে আমি আশা রাখবো তোমরা যারা এই প্রশ্নটা অ্যাটেন্ড করেছো ডেফিনেটলি ওয়েস্টলারের ডেফিনেশনটা তোমরা দিয়েছো নেক্সট হচ্ছে স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টাইপসের মধ্যে স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স কি সেটা এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি সেটা এই দুটোই কিন্তু ডিসকাস করা আছে ডিসকাস দ্য গার্ডেনার থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স লাস্ট আমি গার্ডেনার থিওরিকে নিয়েও একটা রিসেন্টলি ভিডিও দিয়েছি তো গার্ডেনার থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স যেখানে তোমাদের যে নটা টাইপসের কথা বলা হয়েছে বা নটা টাইপস রয়েছে সেই টাইপসগুলো কিন্তু এখানে তোমাদেরকে ফোকাস করতে হবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ডিস্টিংগুইশ বিটুইন ইন্ট্রেন্সিক অ্যান্ড এক্সট্রেন্সিক মোটিভেশন মোটিভেশনের দুটো পার্ট ইন্ট্রেন্সিক অ্যান্ড এক্সট্রেন্সিক ইন্ট্রেন্সিক যেটা আমার ভেতর থেকে আসছে আর এক্সট্রেন্সিক যেটা আমাকে বাইরে থেকে প্রভাবিত করা হচ্ছে অ্যান্ড উইথ সাইকোলজিক্যালি মোর সিগনিফিকেন্স অফ ইন লাইফ এবং যেটা কোন জিনিসটা আমাদের বেশি মোটিভেট করে আমাদের লাইফের ক্ষেত্রে তো দুটোই কিন্তু আমাদের লাইফে দরকার শুধুমাত্র একটা ইন্ট্রেন্সিক হাই থাকলো আর এক্সট্রেন্সিক থাকলো না সেরকমটা হলে কিন্তু হবে না সুতরাং দুটো মোটিভেশনই কিন্তু একটা মানুষের লাইফে চলার জন্য ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে ডিসকাস মার্শাল অ্যান্ড দ্য ম্যাকলিল্যান্ড থিওরি অফ মোটিভেশন একদম সিম্পল কোয়েশ্চেন মার্শাল থিওরি যেখানে ছবি আঁকতে হবে ম্যাকলিল্যান্ড থিওরি যেখানে ছবি আঁকার কোনো জায়গা নেই কিন্তু তাও যদি একটু ডায়াগ্রাম বেসিস করে দিতে পারো যে তিনটে ধাপ রয়েছে বা তিনটে সিঁড়ির মতো করে দিতে পারো যে নিড ফর পাওয়ার নিড ফর অ্যাফিলিয়েশন অ্যান্ড নিড ফর অ্যাচিভমেন্ট তাহলে জিনিসটা দেখতে সুন্দর এবং মার্কসটাও ক্যারি করতে সুবিধা হবে এটাই আর কি নেক্সট হচ্ছে ডিসকাস ইন দ্য পিয়াজেট থিওরি অফ কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট একদম সিম্পল মানে কোনো ঘুরিয়ে কোনো প্রশ্নই আসেনি অ্যান ইটস অ্যাপ্লিকেশন যেমন প্রিভিয়াস ইয়ার দেখতে পারো তাহলে দেখতেই পারবে যে অ্যান ইটস অ্যাপ্লিকেশন পিয়াজেটস থিওরি সাথে রান প্যারালালি আর কোন কোন থিওরিস চলছে এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আগের ইয়ারে দেখেছিলাম আমরা কিন্তু এই ইয়ারের প্রশ্নটা কিন্তু একদম স্ট্রেট কার্ড এসছে তো ডিসকাস ইন দ্য ডিটেল পিয়াজেট থিওরি অফ কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট চারটে স্টেজেস পিয়াজেটের যেটা রয়েছে সেটাকে খুব ভালো করে এক্সপ্লেন করতে হবে এবং অবভিয়াসলি তার সাথে কিন্তু এক্সাম্পল দিতে হবে ওকে নেক্সট হচ্ছে আমরা চলে আসছি গ্রুপ বিতে গ্রুপ বিতে আমরা কি দেখে নেব গ্রুপ বিতে আমরা দেখব ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স জেনারেল ইন্টেলিজেন্স কে দিয়েছে থিওরিটা আমরা প্রত্যেকেই জানি জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের কথা যিনি বলেছেন তার নাম হচ্ছে স্পেয়ারম্যান অর্থাৎ উনি দুটো ফ্যাক্টরের কথা বলেছে একটা হচ্ছে জি ফ্যাক্টর অ্যান্ড একটা হচ্ছে এক্স ফ্যাক্টর এবং তার সাথে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ ইকিউ যেটাকে যেটা আমাদের সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স এবং আমাদের আইকিউ দ্বারা কিন্তু তৈরি হয় সুতরাং ইকিউ আমাদের কিভাবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্সে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে এক্সপ্লেন করতে হবে এবং সেখানে অবভিয়াসলি স্পেশাল ইন্টারেস্টেরও কিছু কথা বলতে হবে স্পেশাল ইন্টেলিজেন্সেরও কিছু কথা বলতে হবে এবং এই জেনারেল ইন্টেলিজেন্স কোথা থেকে এসছে অর্থাৎ কে এই জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের কনসেপ্ট দিয়েছিল স্পিয়ারম্যান তার নাম উল্লেখ করতে হবে কবে দিয়েছিল সেটাও বলতে হবে সেখান থেকে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে এলো বা এখন আমাদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে প্লে করছে রোল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা ওই জেনারেল ইন্টেলিজেন্স স্পেসিফিক ইন্টেলিজেন্স এবং তার কিছু ক্রিটিসিজম নিয়ে কিন্তু এটাকে একটু লিখতে হবে নেক্সট হচ্ছে ডিসকাস দ্য রোল অফ দ্য প্রেজুডিস অ্যান্ড স্টিরিও টাইপ ইন দ্য ক্রস কালচারাল ইন্টারাকশনস অর্থাৎ প্রেজুডিস এবং স্টিরিও টাইপসের ক্রস কালচারাল ইন্টারাকশনে কি কি এফেক্ট করেছে সেই জায়গাটা লিখতে হবে অর্থাৎ প্রেজুডিস এবং স্টিরিও টাইপ এটা যে
সোসাইটি যত শিক্ষিত হবে তত এই জিনিসগুলো কমবে তো এই সব কিছু কিন্তু এখানে লিখতে হবে নেক্সট হচ্ছে ইজ এক্সপ্লোরিং স্টুডেন্টস ক্যারিয়ার ইন্টারেস্ট স্টিল ইজ এ নেসেসিটি অবশ্যই কিন্তু একটা ভীষণ দরকার এবং যেই যে যে রকম পার্সোনালিটি ট্রেডসে বিলং করছে যে যেই রকমভাবে পার্সোনালিটি ট্রেডস নিয়ে থাকছে তার কিন্তু এক্সাক্টলিভাবে কেরিয়ার সেইভাবেই চুজ করা উচিত যদি সে ইন্ট্রোভার্ট হয় তাহলে তার সেই ইন্ট্রোভার্টের কেরিয়ারটাই চুজ করা উচিত এরকমভাবে কিন্তু আমাদের কেরিয়ারকে চুজ করার জন্য অপশান দিলে অবভিয়াসলি একটা ব্যক্তি কিন্তু সেখান থেকে তার আরও ভালো কেরিয়ার তৈরি করতে পারে সুতরাং এখানে আর বলার অপেক্ষা রাখে না এখানে যে মডেলটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে হল্যান্ডের কেরিয়ার প্রেফারেন্স বা কেরিয়ার ইন্টারেস্ট মডেল সেটাকে লিখতে হবে এবং সেটাকে অবশ্যই ছবি এঁকে দেখাতে হবে যেখানে রিয়াসেক রয়েছে আর আই এ এস ইসি অর্থাৎ রিয়েলিস্টিক ইনভেস্টিগেটিভ আর্টিস্টিক সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপ অ্যান্ড কনভেনশনাল এগুলো কিন্তু এখানে লিখতে হবে নেক্সট হচ্ছে হিউম্যান ভ্যালু ইজ এ গ্লোবাল চেঞ্জ ন্যারেট এটা একটা ন্যারেট করতে গিয়েছে যেখানে বলেছে হিউম্যান ভ্যালু অর্থাৎ মানুষের মূল্যবোধ যেটা আমাদের প্রেজুডিস স্টিরিওটাইপের পার্ট তো ওখানে কি বলেছে যে হিউম্যান ভ্যালুটা আমাদের কতটা গ্লোবাল চেঞ্জের মধ্যে আনতে পারছে মূল্যবোধ মানুষের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে এবং তার সাথে মোরালিটি মোরালিটি মানে আমাদের নৈতিকতা যত ভালো হবে তত আমাদের মূল্যবোধ কিন্তু বেটার হবে এবং সুতরাং মোরালিটির সাথে ভ্যালু কোথায় কি সম্পর্ক রয়েছে সেই জায়গাটাকে উল্লেখ করতে হবে এবং তার সাথে আরেকটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে মোরাল ডেভেলপমেন্টে কোহলবার্গের থিওরিটা যে তিনটে লেভেল অ্যান্ড ছটা স্টেজ রয়েছে সেটাকে কিন্তু একটু অল্প অল্প করে এক্সপ্লেন করতে হবে ঠিক আছে তো এটা গেল হচ্ছে তোমাদের পেপার ওয়ানের অ্যানালিসিস তো পেপার টু এর অ্যানালিসিস নেক্সট ভিডিওতে আমি নিয়ে আসছি তো এই ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে তো চলো টাটা বাই বাই